now in the financial ratio analysis la portha varaikum relationship between two numbers nu sonna relationship between two numbers in the relationship between two numbers nu sonnal endha two number and the number ku enna peru eppadi sir sollalam that you have to understand right clear now let me explain that in detail here enna na terms irukengiradha modha ipo paapom yes try to understand this logic first of all adavadhu balance sheet balance sheet நார்மலா நமக்கு இருக்கிற பேலன்ஸ் ஷீட்டை எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றேன்னு பாருங்க பிரேக் பண்றேன்னு பாருங்க ரைட் நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் அதாவது பிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ் எந்தெந்த அசெட்ஸ் எல்லாம் டுவெல் மந்த்ஸுக்கு மேல நம்ம ஹோல்ட் பண்ண போறோமோ அதெல்லாம் கரண்ட் அசெட்ஸ் இந்த பினான்சியல் இயர் முடிச்சு அடுத்த டுவெல் மந்த்ஸ்குள்ள இன்கேஷபிள் இருந்தால் அது கரண்ட் அசெட்ஸ் கரண்ட் அசெட்ஸ்ல ஸ்டாக் Stock with all debtors and debtors up and down and 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 up and up and down or any other uh, security could be encashable without much loss whenever you are in need share market la panatha pottinga down na ukkandirukona thirumba appa avara varaikum ana neenga indha mari securities la t bond treasury bond government issue panna bond 100 rupees vaangi irukringa appdi sonaka 3 maasam vechirundinga 3 maasam thoda interest oda varum theva illana adu sale panninga 100 rupees appdi kadaikum illa appdi nashta anala or 25 paise half of 50 paise da difference irukum அப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் மார்க்கெட்டபிள் செக்டரி இமீடியட்டா கேஷ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம குரூப்பிங் பண்ணிக்கிறோம் நான் கரண்ட் அசெட்ஸ்ல லேண்டர் பில்டிங் பிளாட் அண்ட் மிஷினரி என்னென்ன இருக்கோ எல்லாத்தையும் லைப்ரரி சைட்ல ஈக்குவிட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அண்ட் ஈக்குவிட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் எடுத்துக்காம சேர்த்து வச்சிருக்கிற ரிசர்வ் ஃபண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் நான் கரண்ட் லைபிரிட்டிஸ் அதாவது டிபென்சர்ஸ் liability payable after 1 year adu mari irukiradhu non current liabilities immediate pay panna vendiyadhu current liabilities and the current liabilities ku lara creditors and bills payable bank overdraft and other uh, outstanding expenses la irukum liya adala varum bank overdraft idhu madiri namakku balance sheet irukiradha na block block a pirikire adavudhu equity share capital um ஈக்குடி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸும் சேர்த்து இந்த ரெண்டு பார்ட்டியும் சேர்த்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்னா ஈக்விட்டின்னு சொல்லுவோம்பா திஸ் இஸ் கால் ஈக்விட்டி அல்லது ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்டுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதுதான் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கிறேன் ஈக்குவிட்டி ஷேர் கேபிட்டலும் ரிசர்வ் ஃபண்டு லாஸ் இருந்தால் அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிறகு வரக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் ஈக்விட்டின்னு சொல்லலாம் வென்எவர் ஐ யூஸ் டேர்ம் equity it represents not only equity share capital all the accumulated profits and losses also be included in that adukku innoru peru equity share holders funds nu kuda nam sollalam this is the first term idoda preference share capital ayum nam seithutom appo sonnaka appo da adukku peru share capital nu peru adu peru share capital or share holders funds nu sollalam so when i add the preference share capital with that so this is called share holders fund அதுக்கு இன்னொரு பேர் ப்ரொப்பரைட்டரி ஃபண்ட் ப்ரொப்பரைட்டரி அப்படின்னு சொன்னாக்க ஓனர்னு பேரு ஸோ ஓனருடைய ஃபண்டு அப்படின்ற வார்த்தைகள் ரேஷன் அனாலிசிஸ்ல யூஸ் பண்ணோம்னா ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் டூ நம்பர்ஸ் தான்ப்பா ரேஷன் அனாலிசிஸ் அதாவது ஏனும் ஒரு டேர்மு பின்னும் ஒரு டேர்ம் இது ரெண்டையும் சேர்த்து ரேஷோன்னு கொடுப்பாங்கப்பா அப்ப உங்களுக்கு ஏ டேம் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் பி டேம் என்ன மீன் பண்றான்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்புறம் தான் ரேஷன் அனாலிசிஸ் பண்ண முடியும் ஏக்கும் பிக்கும் உள்ள தொடர்பு ரேஷியோவா சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க இது ரெண்டையும் இணைக்கிறதுக்கு எந்த ஒரு வார்த்தையும் இல்ல அப்படின்னு சொன்னாக்க ரேஷியோ எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் ரெண்டாவது டேர்ம் நியூமரேட்டர்லயும் டேர்ம் டினாமினேட்டர்லயும் இருக்கும் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டாக் 
டேர்னவர் ரேஷியோ ஸ்டாக்குக்கும் டேர்னவருக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்டாக்கு தெரியும் டேர்னவர் சேல்ஸ் என்றால் தெரியும் இப்போ ஸ்டாக்குக்கும் சேல்ஸுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்டாக்குக்கும் சேல்ஸுக்கு நடுவில் எந்த வார்த்தையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லாக்கா ரெண்டாவது வார்த்தை சேல்ஸ் நியூமரேட்டர்லையும் ஸ்டாக் டினாமினேட்டர்லையும் இருக்கணும் அதுதான் நான் இங்கே போட்டிருக்கிறேன் சேல்ஸ் பை ஸ்டாக் இஸ் தட் ஓகே இப்படிப்பட்ட வெரைட்டியில் நமக்கு ரேஷியோ வரலாம் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ ரெண்டு டேர்மை ரிலேட் பண்ணி ரேஷியோ சொல்லும் போது இவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நடுவில் கனெக்டிங் வேர்டு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ஆன் டூ ஆர் ஹைஃபன் ஏதாவது ஒரு வேர்ட் கனெக்டிங் வேர்டு ஏதாவது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அப்போ உங்களுடைய ஃபார்முலா எப்படி இருக்குன்னா ரேஷ அனாலிசிஸில் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் நியூமரேட்டர்லையும் செகண்ட் டேர்ம் டினாமினேட்டர்லையும் இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னாக்கா ரிட்டன் ஆன் டேர்ன் ஓவர் ரிட்டன் ஆன் அசெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க என்னது ரிட்டன் ஆன் அசெட் நான் போட்ட சொத்துக்கு என்னப்பா ரிட்டன் அப்படின்னு கேட்குறதா ரிட்டன் ஆன் அசெட் அப்படின்னா அசெட்டுங்கிற ஒரு டேர்ம் இருக்கு ரிட்டன் ஒரு டேர்ம் இருக்கு அப்போ ஃபார்முலா ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுற ரெண்டு டேர்மையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆன் இருந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் நியூமரேட்டர்லையும் செகண்ட் டேர்ம் டினாமினேட்டர்லையும் இருக்கணும் இது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க ரேஷியோவை மனப்பாடம் பண்ண வேண்டாம் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ரிட்டர்னுங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது ப்ராஃபிட் ஸோ ப்ராஃபிட் பை அசெட்ஸ் தான் அந்த ரேஷியோ இது மாதிரி ஒரு செட் மூணாவது மூணாவது டேஷ் ஒரே ஒரு டேர்ம் கொடுத்துட்டு ரேஷியோன்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு கனெக்டிங் வேர்டு கொடுக்கல ஓகே ரெண்டு வார்த்தைகள் கொடுத்து ரெண்டு வார்த்தையோடைய ரேஷியோ பேர் வந்துருந்துச்சுன்னா அந்த ரெண்டு வார்த்தையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது வார்த்தைகள் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் இல்ல அப்படின்னு சொன்னாக்கா செகண்ட் நியூமரேட்டர் கனெக்டிங் டேர்ம் இருந்துச்சுன்னா நியூமரேட்டர் செகண்ட் டினாமினேட்டர் இருக்கணும் ஒரே ஒரு வார்த்தை கொடுத்து ரேஷன் கொடுத்திருந்தால் ஏ பார் டினாமினேட்டர்ல சேல்ஸ் போடணும் ஜிபி ரேஷியோ என்ன என்ன ரேஷியோ வரும் ஜிபி பை சேல்ஸ் நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ நெட் ப்ராஃபிட் பை சேல்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் நாலாவது மீனிங் பேஸ் பண்ணி அந்த ரேஷியோ படிக்கும் போதே அவன் ஒரு டவுட் கேட்டிருப்பாங்க அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் யோசித்தாலே உங்களால் ரேஷியோ அரை பண்ணிக்க முடியும் தட்ஸ் அ ஃபோர் இந்த ஃபோர் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ரேஷியோஸ் தான் நம்ம குரூப்பிங் பண்ண போகிறோம் ஸோ தட் ஐம் கோயிங் டு டீச் யூ அரவுண்ட் தேர்ட்டி டிஃப்ரெண்ட் ரேஷியோஸ் பட் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு கிவ் யூ த வே ஆஃப் மக்கிங் அப் பட் ஐ வில் ஹெல்ப் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு டு ஃபார்ம் த ரேஷியோஸ் இந்த ரேஷியோஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்கன்னா நூறு ரேஷியோஸ் கூட உங்களால் குக் பண்ணி எடுக்க முடியும் அது குக் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏ டேம் பி டேம்னு சொன்னோம் இல்லையா அப்போ ஏ டேம் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் சொன்னாங்கன்னா அதை எதை மீன் பண்ணுறோம் ஈக்குவிட்டினா அது எதை மீன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற டெர்மினாலஜி முதல் தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த டெர்மினாலஜி தான் இப்போ நான் ப்ரீஃபிங் பண்ணிட்டு வரேன் இதில் ஈக்குவிட்டி ஷேர் கேபிட்டலும் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ரைசஸ் ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா வர அந்த டேமுக்கு பேர் ஈக்குவிட்டின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா ஈக்குவிட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லலாம் ரெண்டு டேமும் பொருந்தும் அதோட ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் சேர்த்துட்டிங்கன்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் இப்போ தென் த தேர்ட் பார்ட் இந்த ஈக்குவிட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் அண்ட் ஷேர் நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸும் சேர்த்து இந்த எட்டேர் கிரீன் பிளாக் எடுத்துட்டிங்கன்னா இதுக்கு பேர் தான் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டுன்னு சொல்லுவோம் அல்லது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் யூஸ்வலாக தட் வில் பி ஈக்குவல் டு த நெட் அசெட்டாக இருக்கும் நெட் அசெட்டாக இருக்கும் நெட் அசெட் என்னன்னு அசெட்டு அசெட் அதாவது நான் கரண்ட் அசெட்டு ப்ளஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஆட் பண்ணாத அந்த நெட் அசெட் ரைட் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ நெட் அசெட் கொடுத்துட்டு கேட்குறாங்க வாட் இஸ் அ நெட் அசெட் வேல்யூ இங்கேன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் கொடுத்துருந்தால் அது ரெண்டே அந்த கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஈக்குவல் தான் நெட் அசெட்ஸ் இருக்குங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சிக்கணும் ஸோ இந்த பிளாக் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஒரு சோல் ட்ரேட் பிஸ்னஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க ஓனரே தான் கடை ஓப்பன் பண்ணும் ஓனரே தான் கிளீன் பண்ணிக்கணும் ஓனரே தான் கல்லாப்பட்டியில் உட்காந்துக்கணும் இதே பார்ட்னர்ஷிப்பாக இருந்துச்சுன்னா பிரிச்சுக்கிறாங்க ஒரு நாலு பேர் வேணும் தொழில் செய்கிறதுக்குனா ஒரே ஒரு ஓனர் மிச்சம் மூணு பேர் தான் வேலைக்கு போட்டுக்கலாம் So, you are employing three in addition to the owner's contribution. Owner is working, and you can do three of them. That's why, if you want to do the business, you can do the capital employed. That's the capital employed. The capital employed is the owner of the company, the owner of the relatives of the company, the preference shares, and the third party of the loan. If you want to do the three things, you can do the business. If you want to do the three things
கேஷ் அப்படின்னு சொன்னாக்க கேஷு பேங்க்கு மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ் இந்த மூணும் சேர்த்து தான் நம்ம கேஷ்ன்னு சொல்லுவோம் வென் வி கம் ஃபார் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் வாட் இஸ் கால் கேஷ் த கேஷ் வாட் யூ ஹேவ் இன் யுவர் ஹேண்ட் அண்ட் தென் த பேங்க் பேலன்ஸ் அண்ட் ஆல் த மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ் இது மூணுத்தையும் நம்ம சேர்த்து கேஷ்ன்னு சொல்லுவோம் சி ஹியர் கரண்ட் அசட்ஸில் கேஷ் கேஷு பேங்க்கு மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் சேர்த்து நம்ம கேஷ்ன்னு சொல்கிறோம் அதோட அதோட இப்போ என்ன ஆட் பண்ணுறோன்னா இந்த டெட்டர்ஸ் அண்ட் பிஆர் இருக்குல்ல ரெண்டையும் சேர்த்து ரிசீவபிள்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த ரிசீவபிள்ஸை கேஷோட ஆட் பண்ணிடுறீங்க எக்ஸப்ட் வாட் ஸ்டாக் ஸ்டாக்கை தவிர ரிசீவபிள்ஸை கேஷோட சேர்த்துட்டீங்கன்னா திஸ் பார்ட் இஸ் கால் லிக்விட் அசெட்னு சொல்லலாம் அல்லது அதுக்கு இன்னொரு பேர் குயிக் அசெட்னு சொல்லலாம் இஸ் தட் ஓகே சி ரிசீவபிள்ஸ் விச் இஸ் நதிங் பை டெட்டாஸ் அண்ட் ரிசீவபிள்ஸ் இந்த கேஷோட ரிசீவபிள்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈவன் லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ் ஷார்ட் டேர்மா இருந்தால் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எக்ஸப்ட் ஸ்டாக் வரது லிக்விட் அசெட்னு சொல்லலாம் இல்லைனா குயிக் அசெட் நம்ம சொல்லலாம் இஸ் தட் ஓகே ஐ ஹோப் சோ குட் நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டேர்ம் லிக்விட் அசெட் ஆர் குயிக் அசெட் அதுக்கப்புறம் அதோட நீங்கள் ஸ்டாக்கு ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸ்டாக்கோட ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸும் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா வரதான் கரண்ட் அசெட்ஸ் தட் வில் பி ஃபைனலி கால்ட் அஸ் கரண்ட் அசெட் இந்த என்டையர் பிளாக் சேர்த்து தான் கரண்ட் அசெட்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம் இஸ் தட் ஓகே Let me again brief here. So, non-current assets are three parts. Current assets are three parts. One is cash part. Two are receivables and loan. And the cash order and the receivables and loans and advances, especially short term. In the first time, we have to pay for the loan. We have to pay for the loan. And we have to pay for the loans and advances. If you have to pay for this, we have to pay for liquid assets or quick assets. That is the stock in trade. ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இருந்தால் அதையும் சேர்த்துட்டீங்கன்னா அந்த அல்டிமேட் வேல்யூ தான் நம்ம கரண்ட் அசெட்ஸ் நம்ம சொல்றோம் இஸ் தட் கிளியர் அண்ட் தென் அண்ட் தென் கரண்ட் லைபிஸ்ல வரும்போது கிரெடிட் நாஸ் அண்ட் பில்ஸ் பேபிள் பேங்க் பில்ஸ் பேபிள் இருக்கு இல்லையா இது ரெண்டும் பேபிள்ஸ் சொல்லுவாங்க அந்த பேபிளுக்கு தான் என்ன பேருன்னு சொன்னால் லிக்விட் லைபிலிட்டின்னு சொல்லலாம் அல்லது குயிக் லைபிலிட்டின்னு கூட சொல்லலாம் எது பேபிள்ஸ் கிரெடிட் நாஸ் அண்ட் பேபிள்ஸும் சேர்த்து அதோட பேங்க் ஓட்ராஃப்டும் அதர் அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சும் சேர்த்துட்டீங்கன்னா அதான் கரண்ட் லைஃப் திஸ் இஸ் த ஆர்டர் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ அப்போ நம்ம சப்சிக்வெண்ட் டேர்ம் தெரிஞ்சிக்கும் போது கரண்ட் அசெட்ஸை மூணு பார்ட்டாக பிரிக்கிறோம் கேஷ் ரிசீவபிள்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஸ்டாக் ரிசீவபிள்ஸ்ன்னு சொன்னால் அது டெட்டாஸ் அண்ட் பிஆர் மட்டும் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எனி அட்வான்சஸ் கிவன் குட் பி என் கேஷபிள் இன் அ மேட்டர் ஆஃப் டுவெல் மந்த்ஸ் குள்ளார அப்படின்னு சொன்னாக்க அதையும் ரிசீவபிள்ஸ் லிஸ்ட்டில் சேர்த்துக்கலாம் Stock in trade, prepaid expenses, இது ரெண்டும் வந்து லிக்விட் அசெட்ஸோட சேர்த்தா தான் அது வந்து கரெக்ட் அசெட்ஸ் சொல்றோம் லிக்விட் அசெட்ஸ் என்ன அர்த்தம்னா வித் இன் வெரி ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம் கேஷ் ஆயிடும் ஒன் ஆர் டூ த்ரீ மந்த்ஸ்ல ஸ்டாக்னு சொன்னால் விக்கிமானே எனக்கு தெரியாது வித்தா தான் அது அப்புறமேட்டு கிரெடிட் டேர்ம் இருந்துச்சு அதுக்கு மூணு மாசத்துக்கு அப்புறம் வரும் விக்கிமாங்கிறது டவுட் ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் பணமா வர வாய்ப்பே இல்லை ரைட் மூணு மாசத்துடைய ரெண்டு நான் இப்பே கொடுத்துடுறேன் சார் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இப்ப நான் கேன்சல் பண்றேன் என்ன சொல்லுவார் அவரு நீங்க வேணா மூணு மாசம் இருந்துட்டு போங்க சார் என்ன பைசா இல்லாம சொல்லுவார் சார் வி கேன் நாட் என் கேஷ் சார் ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்புறம் அது வந்து லிக்விட் அசெட்டா நம்ம கன்சிடர் பண்ண முடியாது கேஷ் வேற லிக்விட் அசெட் குயிக் அசெட்ஸ் வேற லிக்விட் அசெட்ஸ் குயிக் அசெட்ஸ்னா கேஷ்னா ரெடி கேஷ் கையில இருக்கு அதே மார்க்கெட் செக்யூரிஸ்னா ஒன் டேல நீங்க என் கேஷ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டூ டேஸ்ல ஆனா லிக்விட் அசெட்ஸ்னா ஒரு டூ ஆர் த்ரீ மந்த்ஸ் வெயிட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் வரும்போது வருமானே தெரியாது ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் கேஷ் வர முடியாது அதையும் சேர்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அசெட்ஸ் லிஸ்ட்டுக்குள்ள வருது அதே மாதிரி கரண்ட் லைபிஸ்ல பேபிள்ஸ் அதாவது கிரெடிட் கார்ட்ஸும் பில்ஸ் பேபிளும் சேர்த்து நம்ம பேபிள்ஸ் சொல்லுவோம் லிக்விட் லைபிலிட்டி சொல்லலாம் அல்லது அதுக்கு இன்னொரு பேர் குயிக் லைபிலிஸ் சொல்லலாம் அதோட பேங்க் ஓட்ரு ஆஃப்டும் அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் சேர்த்துட்டீங்கன்னா வரது கரண்ட் லைபிலிஸ் வி ஹவ் ஆல்ரெடி ஸ்டடி தட் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கரண்ட் அசெட்ஸ் அண்ட் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இஸ் கால் நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் லெட் மீ ப்ரீஃப் ஹியர் அ ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள் ஹியர் லெட் சி ஹியர் பேலன்ஸ் ஷீட்ல பேலன்ஸ் ஷீட்ல நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் வந்து தௌசண்ட் கரண்ட் அசெட்ஸ் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட்
non current assetum net net asset is nothing but non current assetum net working capital um add pannaka varudhu non current assets non current assets sorry net asset non current assets evlo irukuna 1000 net working capital abingiradhu enna na the difference between current liabilities and current assets current assets la current liabilities subtract pannitingna net working capital being 200 and the net working capital 200 add pannitingna the net asset being 1200 so this 1200 is equivalent to what capital implied and investment adanalla capital implied is equivalent to investment is equivalent to net assets so in the terms ella modha clear ah therinjikano is that clear hope you can understand yeah come on make a note of it adutha the income statement la in the format ipi irukum we will discuss that idha modha cut panni mudinga